Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês para essas movimentações no BTC e trazer um gráfico mostrando sobre a BNB. O que aconteceu? A BNB, desde quando eu entrei, lá em 2020, 2019, onde o BNB valia menos, ela vem se comportando muito bem em frente ao BTC. Nessas quedas no mercado, a BNB foi um dos tokens que menos caiu se segurando na região de 540, 570 e algo a ser observado. Lembra aquela multa de 4 bilhões que o CZ pagou? Foi o preço da liberdade dele. Realmente nós temos um preço, pessoal. O dinheiro, as pessoas dizem que não compra tudo, mas não é bem assim. Nesse caso, 4 bilhões comprou a pena do CZ, que caiu de 3 anos para 4 meses. O CZ, então, foi condenado e uma cronologia das batalhas legais da Binance dos Estados Unidos eu posso trazer para vocês e fazer um link com os impactos para o token BNB e, principalmente, aonde o CZ vai colocar a mão. Eu vou trazer informações para vocês que a última vez que ele mencionou a área que ele queria unir em cripto, na verdade, duas áreas importantes, eu vou trazer para vocês. O ICO da Binance, Champs Alpha, foi condenado, então, a quatro meses, muito pouco, pessoal. Por que muito pouco? Será que esse tempo de julgamento que já passou dele vai ser contado como pena? Isso é importante, porque se for, falta pouco tempo já para ele sair. Por violar as leis de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, e assim que ele for liberado, ele volta e vai voltar para o mundo cripto, não para Binance. Mas a movimentação dele vai trazer um incentivo para o token BNB e para o ecossistema da Binance Smart Chain que se comporta bem nessas quedas do mercado. O ACO da Binance, que a gente sabe que temos um novo CEO lá, o Teng, Seusal, foi condenado então a quatro meses de prisão na data de 30 de abril, saindo a sentença que lá atrás eu já falava para vocês que ia ficar por banana. Muitos diziam, não, nos Estados Unidos vai ser mais rígido. O dinheiro é um só no mundo todo, pessoal. O seu poder é um só no mesmo mundo todo. Quem tem mais grana, paga mais e nós sabemos e tem mais benefícios. O que a gente precisa entender? O Tribunal de Seattle, por violar as leis de lavar dinheiro, condenou ele a esses quatro meses. Muito pouco. Tudo isso após anos de investigação pelas autoridades dos Estados Unidos e depois, claro, deles de meterem muita grana no bolso. No julgamento, o juiz Richard Jones expressou que não havia evidência sugerindo que Zal havia sido informado de quaisquer atividades ilegais da Binance rejeitando uma recomendação do Departamento de Justiça, o DOD, mostrando mais uma derrota do sistema de, dos Estados Unidos contra as criptos para aumentar a diretriz da sentença, que poderia ter chegado a três anos. Uma sentença de quatro meses, juntamente com bilhões de dólares em multa, isso aqui é importante a gente dizer, bilhões no bolso dos políticos, dos juízes, da entidade americana, pode parecer uma punição leve aos olhos da autoridade dos Estados Unidos pois ela tem investigado o executivo e seu império de cripto nos últimos seis anos. Quanto o CZ não colocou em seis anos para ele pagar 4 bilhões? Vocês acham que foi pouco? É claro que o CZ não é santo. Movimentou, fez lobby, utiliza as taxas, liquida pessoas para pôr grana no bolso. Lembrando que quando ele pagou esses 4 bilhões, por coincidência, a Binance liquidou 3,98 bilhões. Tem vídeo no canal, porque aqui no canal tudo que acontece você acha por aqui. Só olhar o mês, tem uma playlist para cada uma. Mas eu aconselho você já se inscrever no canal para não perder essas informações. No vídeo tem um canal que traz várias informações, DeFi de vários conteúdos para você, igual aqui o nosso. Então, de 2018 a 2024, foi deflagrada a investigação. A Binance, nesse momento e dos anos momentos anteriores, foi alvo de várias investigações envolvendo o Dodge. A Comissão de Valores Imobiliários SEC tentou bater também. A Comissão de Negócios Futuros e Commodities CFTC também bateram na Binance. Com isso, a Binance termina saindo com a cabeça erguida mais forte do que nunca. Ali no tempo dos eventos que veio no Cointeg, destaca a repressão à Binance nos últimos anos. Veja o que aconteceu. Então, em fevereiro de 2018, o Departamento de Justiça começa a investigar a Binance. Beleza. Depois, 2022, Biden se errou dos Estados Unidos sob investigação, aquele embrólio político ainda segue lá. 23, CFTC acusam Biden e CZ de várias violações. Mais de 2023, Dodd mira novamente a Biden. E tudo isso, pessoal, só para tirar o dinheiro da Biden e pôr o dinheiro no bolso dele. Junho de 2023, Biden e CZ são processados pela SEC. Liderança da Biden sai, entra o um novo CEO para a gestão. O que, que eles trazem na manga? Um cara focado em compliance, pessoal. E isso virou o jogo para Binance. Saiu do foco, Tolkien voltou, subiu, bateu mais de 620 dólares e com as quedas no mercado não caiu tanto. Agosto de 2023, Doge teme corrida bancária na Binance. Logo em seguida, Binance West reduz a equipe e CEO renuncia. Binance West deve ser fechada e CEO, o CZ sai da Binance. Novembro de 2023, Binance e CZ são indiciados e isso termina no que a gente viu. Novo CEO, 
Monta paga e vida que segue. Vamos seguir aqui que eu quero mostrar algo para vocês no Token BNB. Vamos dar uma olhada aqui. Pessoal, se for a primeira vez que você está chegando no canal, você pode estranhar o modo que eu gosto de estar tá olhando os tokens, tá? Eu acredito que o BNB no futuro, vai, ou o token BTC, vai valer muito. Sendo assim, eu quero tokens que estão ganhando valor frente ao BTC. Mercado caindo, todo mercado apreensível e a BNB não para de subir frente ao BTC e emplacou 80% de alta, ou seja... Você ficando em BNB, você consegue ter 80% mais. Voltou para um canal muito importante. Esse canal aqui, pessoal, que foi criado, essa região aqui, ó, é uma região muito importante para BNB. Ela vai romper, ela vai ser custada 0.01, então você pode ainda ter uma valorização que pode chegar a 130% cotado em BNB. Então, na mentoria, é, você pode me, me chamar no Instagram que a gente pode fazer. E no curso do Versify eu mostro para vocês explotarem gráfico e sempre avaliar essas movimentações. Porque mesmo que o mercado está caindo, se você fica em BNB, que no momento atual vem se mostrando o melhor ativo para citar um dos melhores, você está ganhando valor. Porque olha aqui, pivô de alta vai ganhar valor frente o BTC. Então eu posso trocar meus BTCs por BNB. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso Universo Tefai. Sei que no mundo das finanças descentralizadas vocês sempre têm dúvidas. Então eu criei um curso feito por mim para vocês com suporte, grupo e teste por 7 dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento de portf portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, ela é uma caixa onde você vai conseguir ao maximizar seus investimentos. Conhecendo três modelos das pools, você tem tudo sobre pool, contratos inteligentes e movimentações. Lembrando que entrando no curso vai ter mentorias toda semana. Então tá esperando o quê? Escaneie o QR Code e vem para nossa família, hein? Tamo junto, espera no curso Universo DeFi, cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá. Segurar por quê? Porque eu vou conseguir subir meu valor, eu vou conseguir acumular mais BTC segurando o BNB. Esse é um movimento importante, é um movimento que não vem só de hoje, tá? Então aqui, ó, temos os alvos, eu posso chegar até 0.1%. Então eu posso, o que, que eu posso estar tá fazendo aqui? Dá uma sugestão para vocês, não é dica, tá? Você troca seu BTC por BNB e coloca um stop abaixo. Aqui, você pode colocar um stop aqui, por quê? Se caso a BNB começar a perder valor porque o BTC está subindo mais que ela, você faz a troca e volta para BTC. Porque até o momento, isso aqui, pessoal, quem teve em BNB desde lá de trás, só deixa eu ajustar o gráfico aqui, vem ganhando bastante valor, estão vendo? Isso frente ao BTC. Quando eu olho o BNB, o SDT, ela está numa zona muito importante de lateralização. Aí entra nossos conhecimentos em DeFi. Como assim, Maurício? Vou dar um exemplo para você. Biswap tem uma pool pagando 150% em BNB com SDT. Eu posso criar uma pool aqui de 495 a 649 para ficar ganhando taxas nesse, nesse range. Maurício, está muito largo o range. Puxo meu range, ajusto ele, desço para o diário... Verifico se existe uma lateralização grande, encontrei uma lateralização, ajusto mais a minha posição para não ser violinada e parar de gerar taxas. Estou há quanto tempo com essa pool aqui? Olha só que interessante, pessoal. Opa, peguei a ferramenta errada. Deixa eu pegar a ferramenta certinha aqui que eu já mostro para vocês. Esse é um conceito muito importante. Não podemos ser imediatista quando estamos gerando taxa. 50 dias gerando taxa e acredito que nessa lateralização nós vamos ficar mais tempo aqui. Enquanto isso, pessoal, você segue gerando taxa, que é na BNB Sul que está parada, você pode colocar numa pool de 647 a 518, só que você não vai colocar no Uniswap, porque eu explico para vocês no curso Versify que geralmente você tem que estudar o volume gerado em cada protocolo, nem sempre o Uniswap vai ser o melhor gerador. No caso, a Biswap está sendo muito mais volume do que a Uniswap. E nesse contexto, você consegue na Biswap montar uma pool ter o seu rendimento alavancado em tokens BNB, ou própria renda que você tiver, pode comprar outro token ou pode aumentar a sua posição em próprio token BNB. Lembrando que fazendo o gerenciamento, uma parte está na carteira, utilizando o portfólio que eu mostro para vocês no curso e também na mentoria, totalmente grátis, então você já ganha um gerenciador de portfólio e ajusta as suas estratégias. Pessoal, vamos seguir acompanhando o BNB, segue sendo um excelente ativo, se consolidando na parte superior, um dos poucos tokens que está caindo tão forte como os demais, ou seja, pode ser uma boa pedida, tá bom? Vamos seguir acompanhando, temos estratégia com ela também em empréstimos que vem dando muito bom e eu trago tudo para vocês de mão beijada no Exploradores de Pool e também no curso do Versify, onde você vai aprender tudo e conteúdos bônus de plataformas diferentes que está pagando, por exemplo, BTC 1% ao dia. Parece loucura, mas sim, pessoal, é real. Falta só vocês entenderem e encontrarem os melhores ativos, por isso que eu estou aqui para ajudar vocês dúvidas. Me chama no Instagram, Amauri Cripto, tá bom? 
Todos os dias tem vídeo no canal, 5, 6, 7 vídeos, então aconselho você a se inscrever, deixar aquele like, compartilhar e comentar. Se fizer isso, não tem jeito, sempre vai ter vídeo sendo notificado e você escolhe qual você quer assistir, tá bom? Tamo junto e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.